Mafuta ndio hiyo imepanda bei. Si ni namna hiyo? Sasa badala ya watu kushughulikia mafuta wanaanza mambo ya fitina ati wananipangia. Sasa mnanipangia nini? Pangieni mafuta kwanza iteremuke chini. Ni kampeni mwaka jana akiomba urais. Lakini siku 337 tangu kutoa hatamu za uongozi, Rais William Ruto anajipata kwenye hali ngumu huku gharama ya maisha ikizidi kwenda juu akiwa na usukani wa serikali. Ruto ambaye kwa miaka mitano alikuwa naibu rais lakini mpinzani wa mikakati ya rais wakati huo Uhuru Kenyatta alitumia mapungufu ya serikali ya Kenyatta haswa bei ya bidhaa za petroli kumkosoa Kenyatta. Kwenye semi zake ambazo zimeanza kuzungushwa mitandaoni Ruto alikejeli jinsi bei ya petroli Kenya ilikuwa juu akisema ni ufisadi uliofikisha hapa we therefore call on the national treasury to account for all diversions of funds out of petroleum development fund and to restore the fuel subsidy mechanism without delay it is now so despicable It is very insensitive. It is very inconsiderate for the government that we elected that their preoccupation every day is to add the cost of living to the people of Kenya. And I want to remind the president tafadhali agalia nyuma uagalie wa Kenya wale walikuweka kwenye huko. Wa Kenya wanaumia Mwaka mmoja baadaye bidhaa za petroli zimefika bei ya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa Kenya huku shilingi ya Kenya ikiendelea kudorora thamani dhidi ya dola ya Marekani. Cha kushangaza ni kuwa sababu wanazotoa maafisa kwenye serikali ya Ruto kama chanzo cha bei hiyo kwenda juu namna hiyo ni zile zile walizokashifu zilipotolewa na serikali ya Uhuru Kenyatta. Ruto anakumbukwa kwa kusema kuwa vita vya Russia na Ukraine havikuwa na chanzo chochote cha bei ya vyakula kwenda juu. Lakini kwenye mahojiano ya kipekee na Dochevele baada ya kukalia kitimoto rais alimeza maneno yake mwenyewe na kusema kuwa vita hivyo vinaadhiri pakubwa bei ya vyakula vile vile kwenye kauli hii Ruto alisema kuwa serikali ya Kenyatta haikuwa ikielewa madhara inayomfanyia mwananchi kwa kupanda kwa bei ya bidhaa za petroli usiku na mchana These people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Kwa sasa bei ya mafuta ya petroli aina ya super, dizeli na hata mafuta taa yamefika bei ya zaidi ya shilingi mbili kwa lita kwa mara ya kwanza hapa Kenya. Kampeni iliyoendeshwa na muungano wa Kenya kwanza iliangazia pakubwa swala la ongezeko la gharama ya maisha na hasa bei ya mafuta huku Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa Azimio Raila Odinga wakilengwa na wana Kenya kwanza kwa kutoa maamuzi yaliyokandamiza wa Kenya Wacheni kiburi wacheni madharau wacheni matusi endeni mupange mambo ya serikali bei ya mafuta imepanda wananchi wanataka iteremuke Tunataka tuwabie wale viongozi wote wa serikali. Waache siasa. Waache siasa kila siku. Bei ya maisha ya wakenya inaenda juu. And we want to tell the government all the people line yote ya serikali waache kutesa wakenya kwa kuongeza bei ya mafuta. Lazima bei ya mafuta irudi chini kwa sababu maisha ya mkenya wa kawaida inaendelea ikididimia. Matamshi ya viongozi hawa yakishabikiwa na wakenya wengi waliona mwanga gizani kwani wote walikuwa wanapambana na hali ngumu ya maisha matamshi hayo sasa yanaonekana kuwa majuto kwa viongozi hao How come that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya So uh, and yet the fuel being sold in Uganda goes through goes through Kenya That, that tells you that uh, that kind of explanation is is escapist and and has no basis whatsoever we should address ourselves to the crisis that is there in the country and the monopolies that have taken our fuel and economic sector captive baada ya rais ruto kuapishwa kati ya hatua zake za kwanza ilikuwa kuondoa ruzuku ya mafuta iliyokuwa inatumika kupunguza bei ya mafuta ambapo serikali lilipa wanaoagiza mafuta ili wanaponunua mafuta hiyo kwa bei gali hawauziwa Kenya kwa bei hiyo
Hatua ya kuongeza ushuru wa thamani kutoka asilimia nane hadi sita pia inalaumiwa kwa ongezeko la bei ya mafuta na kulingana na waziri wa biashara Moses Kuria ambaye ana hudumu katika baraza la mawaziri wa Kenya wanapaswa kujiandaa kwa bei za mafuta kuongezeka kwa shilingi kumi kila mwezi hadi mwezi Februari mwakani. Siku moja baada ya mamlaka ya kawi na udhibiti wa bei za mafuta ya petroli EPRA kutangaza bei mpya ya petroli Dizeli na mafuta ta, wa Kenya wamepaza sauti za kulalamikia ongezeko la gharama ya maisha. Jijini Nairobi, vituo vya mafuta vinauza mafuta ya petroli kwa shilingi 211 na senti 64. Until yesterday, a thousand shillings was giving you 5 liters at the pump. Today that has dropped to 4 liters. Muungano wa wamiliki wa matatu umelalamikia kuongezeka kwa bei ya petroli na kutangaza kuwa nao pia utapandisha na uli kwa asilimia ishirini. kama chama tumeamua kuwa tutaongeza mafuta na percentage ya 20% kwa sababu tuko kwa biashara katika kaunti ya Nakuru wakenya wamesema kuwa ongezeko la bei ya mafuta litaathiri biashara zao kama rais wetu wanafaa tuangalie sana upande wa mafuta kama ni subsidy afadhali turudishie kama venye ilikuwa kipindi ya, ya uhuru ndio raia tuache kuumia tunaumia sana lazima tuangalie mwananchi ama abiria wetu tutamfinya kiasi gani na pia tusifinye hata mwenye gari asifinyike sana wahudumu wa bodaboda boda katika miji ya Kitale na Nyamira nao pia wakiongeza nauli kuanzia leo ni kuanzia misini, kwenda chuu na kama kuna mahali unaenda mbele hiyo sasa ni kuongea na mhudumu wa bodaboda mtu akikuambia tafadhali nitolee nauli unamwambia sasa mafuta itakufikisha wapi sauli Nauli naye ndiye inatembeza gari ivike mahali ilikuwa inafika. Usiku wa Alhamisi, mamlaka ya EPRA ilitangaza bei mpya ya mafuta, bei ya dizeli ikiongezeka kwa shilingi 21 na, na senti 32, bei ya mafuta taa nayo ikiongezeka kwa shilingi 33 na, na senti 13. Walikuwa nasema bottom up. Sasa watu watu kwa tunaelewa mambo ya bottom up umba ilikuwa ni up bottom tulikuwa tunasema ati baada ya mwaka moja serikali itaanza kasi officially sasa inaonekana sasa hii ndio imeanza kasi officially na hiyo ndio tunaona wa Kenya wana baadhi wenye walijagua wameanguka sasa ni kuelekea kwa masimu inaonekana sasa tumeenda simu kabisa Kenya imeuzwa kwa maana mafuta ndio kitu ya muhimu kwa transport ndio kila kitu unga inaletwa na na, na magari kama wanataka waongeze mafuta mpaka ifike 400 tujue mafuta iko 400 waachi hapo tusumbuke kama ni kusumbuka tusumbuke mara moja tusoe lakini kama watapandisha mafuta ni kama wanatuumiza sisi wananchi ambao sisi wote ni wararahoi inekana kwamba hii serikali sana sana inaangalia wakubwa na shanga na tunajiambia tuna tutoko kwa serikali eh tukiambiwa tuko kwa serikali hii ni serikali kana kwa sababu serikali ya Ruto au 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 atugu tarachia ikuwe hivi hii imekuwa rough sana sasa uchumi imeenda juu kila kitu tunasikia uchungu sana hapa na tunasema tuko na mtu yetu ambaye anaongoza kumbe ilikuwa namna hii kutoka hapa mpaka Migori itakuwa shilingi elfu moja. na hii mtu wa maskini hawezi ikapata wakati alikuwa achukua mamlaka alisema aslas wanaenda kusikia vizuri sasa hii aslas wanalea mbaya mbofu si tunaumia sasa imefika mahali sisi tunapark tunaenda miguu ngamezo ya kulipa hamsini kwenda mali nafanya kazi lakini leo ni eightable kabla hizi bei za mafuta kupanda kuanzia na hamsini plus mpaka saa hii kabla hazija panda serikali ilikuwa high survive ni hili kimekuja ghafla cha kufanya serikali panishe bei za mafuta kiasi hii the matatu operators saying their businesses have been running on losses for close to three years and the fuel hike will make it difficult to operate na kama chama tumeamua kuwa tutaongeza mafuta na percentage ya 20% kwa sababu tuko kwa biashara na kila mara vitu zikiongeza inabidi tusukume kwa consumer na sio kwa kupenda kwetu this is lagran from simple generations